Ciao a tutti, avevamo lasciato qualche giorno fa questo bicchiere incompleto e oggi finiamo la decorazione con la colla spray un velo di colla su questo pezzettino di carta lo applichiamo al vetro dall'esterno abbiamo stampato una lettera A un po' lavorata ecco qui e a questo punto come l'altra volta andiamo ad incidere con una fresa diamantata attraverso la carta bisogna solo fare un pochino più di pressione rispetto a quando non c'è la carta ma eh, tranquillamente la fresa diamantata girando ad alta velocità riesce a oltrepassare la carta che poi si toglierà semplicemente con dell'alcol seguo la traccia ecco si vede molto bene in questo punto eh, proprio dove la fresa diamantata va a incidere la carta Come abbiamo già detto eh, nell'altro video, può succedere che la fresina si sporchi un po', si impasti di carta e colla. Ma non c'è nessun problema, è sufficiente toglierla con una spazzolina metallica. Ecco, una volta finita l'incisione, si va a togliere la carta. Le parti più grosse si tolgono a mano e poi conviene con dell'alcol e un panno eh, anche per togliere bene tutte le tracce di eh, colla. Inserisco nel bicchiere eh, un tovagliolo rosso tinta unita in modo da vedere bene, eh, in modo più contrastato, la traccia sul vetro. Anche in questo caso dovrò eh, rifinire con precisione alcune parti, come già nei video precedenti avete visto. Ecco qui passo un panno con dell'alcol in modo da togliere bene tutte le tracce sia di carta che di colla.
ci sono ancora delle parti da rifinire per completare bene questa Ecco, una volta terminata bene la A, eh, decido di andare a riempire eh, alcune parti del disegno per renderlo un po' più contrastato. Eh, e quindi eh, ho scelto di eh, riempire leggermente, anche se non completamente, alcune foglie, mentre lascerò eh, vuoti i fiori in modo che il disegno resti un po' più delicato Ecco qui il lavoro sta per terminare e vediamo alla fine il risultato che mi sembra più che soddisfacente per regalare questo bellissimo bicchiere in cristallo ad una persona che si chiama Anna. 
Ciao a tutti, vi aspettiamo per i prossimi video, consultate il nostro sito elettronicadidattica.com e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Vi aspettiamo per i prossimi video, ciao a tutti, a presto!